sure you score the 25%, okay? Alright? Jangan jangan biarkan masalah tu. Alright? Bincang dengan Cik Guamali kamu and find a way we will solve it. Okay? So don't worry about that. Okay. So we are going to start your lecture today, your lecture 6, that we are going to discuss about your 3.2 and also your 3.3. Uh, tak banyak benda, sikit je. Alright? Don't worry. Your 3.2, we are going to talk about nurse equation. Nurse equation is very simple over here. Your nurse equation is this. So the question is, what is nurse equation and why are we using nurse equation? That's the problem. Okay. So why are we using nurse equation? Sebelum ni kita belajar cell potential. Okay. E cell. So. E cell and also E not cell adalah dua benda yang berbeza. Satu adalah standard, if you remember. Bila dia ada not ni, dia adalah standard condition. So the problem arise adalah, apa jadi kalau soalan saya bukan dalam keadaan standard? Well, how can I find the cell potential when it's not in the standard condition? Simple, very simple. We are going to use nurse equation. So when are we going to use nurse equation? When we are looking for the cell potential, all right, we are looking for the cell potential when the condition is not under standard condition. All right? So kalau standard condition, kita kira macam mana? Kita akan kira guna cara ni yang saya dah ajar last week. E not cell equals to E not cathode, all right, minus E not anode. Kalau dia adalah standard, kita boleh guna cara ni. Alright, kita boleh selesaikan dia. Kita akan dapat E not cell. Tapi kalau dia tak standard, dan kita terpaksa guna uh, nurse equation. That is what nurse equation used for. So let's understand the nurse equation over here. So that is your E cell. Unit akan jadi word. Alright, the unit masih adalah word. Your E not cell, formula E not cell adalah E not cathode. Alright, minus E not anode. Ni adalah E not cell kamu. Sama unit adalah word. Okay. So what would be your N? Your N over here is the number of electron used in balance equation. Alright. Balance half equation. Uh, used in balance half equation. Used in overall equation. Alright. That is your N. What is your Q? Kita akan banyak fokus pada Q and N today. What are we going to focus in your nurse equation today? Kita akan banyak fokus pada dua ni. Okay. So what is actually your Q? Q is actually your product over your reactant. So kita akan banyak tengok Q kat sini. Alright. So Q ada banyak condition. When I say it's a product over reactant, what I mean by product over reactant over here? Kita hanya boleh ambil kira concentration of the product ataupun kita hanya boleh guna pressure of the product. Okay. Over sama concentration of the reactant ataupun kita hanya ambil kira pressure of the reactant. Okay. Dan tak habis lagi kat situ. A reminder, kita akan ambil power dia adalah coefficient. The coefficient of your balance equation. Dia akan ada power kalau dia ada coefficient. Alright. And last but not least, sebelum kita masuk contoh. Concentration kita akan ambil kira when the phase is aqueous. Kita akan ambil kira when the phase is aqueous. Pro, uh, pressure kita akan ambil kira when the phase is gas. In the other words, untuk product and reactant. Kita kata product versus reactant betul kita akan ignore, we will ignore all the solid, we will ignore all the liquid, okay? So, we will ignore the solid and liquid of your nurse equation in the Q. Dalam Q, kita hanya akan ambil product dalam aqueous atau gas over the reactant dalam aqueous atau gas. And your product and, sorry, and the concentration must be in aqueous, the pressure must be in gas. That is your log Q. Okay. So, kita tengok contoh ni sikit. Okay, kita mula dengan contoh yang senang. First and foremost, look at the half equation. I have my anode over here which is our zinc that we used last week. 
So kita ada zinc undergo oxidation dapat zat N2 plus plus 2 elektron. Ketod kita adalah copper. Ketod kita adalah copper di mana Cu2 plus akan undergo reduction. So Cu2 plus terima 2 elektron dapat Cu solid. So as we all agree last week, uh, last Monday, not last week, kita akan cancel the electron and then kita akan dapatkan overall equation kita. So I hope you can see over here, that is my reactant part. That is my product. But are we going to take all the reactant and all the product? No, we are not going to take all. Why? Because we will ignore the solid, but we will take count the aqueous only. All right? I hope you remember solid kita ignore, solid kita ignore. So what would be the next equation for this question? They akan jadi E cell equals to E not cell equals, uh, sorry, minus, not equals. All right, minus kan? Minus, minus 0 0.0592 over N. Log, okay, the log Q. Q kita sekarang adalah product. Product adalah concentration ZN2+. plus. To the power of 1. Kenapa to the power of 1? Sebab stoichiometry 1. Dan kenapa concentration? Sebab dia adalah aqueous. Alright. Over the concentration of the Cu2 plus. Sama to the power of 1. Kenapa to the power of 1? Sebab stoichiometry 1. Dan dia adalah aqueous. Okay. So, that is what I mean by the log Q. Uh, sayang, kita tak letaklah satu tu. Okay, as always, power satu kita tak letaklah. I mean, it look, it doesn't look smart on that. So, kita akan tinggalkan satu tu. But make sure you check the stoichiometry. Make sure you know what is this stoichiometry, uh, this power by looking at the stoichiometry. Okay, so we are done with the Q. Now, the next question will be, what would be my N value? What I mean by the number of electrons in the overall equation. If you look at your overall equation, teacher, tak ada pun elektron? Yes, elektron takkan wujud dalam overall equation. Tapi, elektron akan wujud sebelum overall equation combine. Nampak tak? Kita cancel the elektron. What is the number of elektron that we cancel? Kita cancel dua kat sini. Alright? Dua cancel dua. Therefore, the N adalah dua. Okay, so the N is actually the number of electron that you cancel before you combine. Dua, cancel dengan dua. So the N akan jadi dua for this case. All right, and this is your nurse equation. The moment kamu dah ada formula dia betul, kamu hanya perlu masukkan value dan tekan calculator dengan betul, you will get it right. That's why your nurse equation yang paling penting selain daripada tekan calculator dengan betul, Benda kedua, get the formula right. And how can you get the formula of your nurse equation right? Your Q kena betul, right? So how can you get your Q betul? Sayang, half equation, overall equation kena betul. So, if you remember how important is your number of mole. Sebelum ni kalau kita buat calculation, kita akan kata, oh, your number of mole must be correct. Your number of mole must be correct. Your calculation, that is the basic. What is the basic in electrochemistry? In electrochemistry, the basic is who is your anode? Mm. All right, who is your anode? And what is the equation? Who is your cathode? And what is the equation? That is our basic. All right, that is our basic that you need to get it right so that you can get the correct overall equation and you can put into your queue and get the correctness equation. All right? Kita masuk kepada contoh satu lagi where we have gas. If you look at it right now, I have gas. Uh, a quick question for you guys. I hope you can answer. By looking at the electron flow over here, if you look at the electron flow, who is your anode? Who is your cathode? On the left-hand side over here, anode or cathode? Anyone? Anode. 
and not. Thank you, Hazima. And not. And pakcik ni automatically akan jadi ketot. Like I say again last uh, last Monday, I repeat million times. And not must be the one that undergo oxidation. Electron flow must be always from and not all the way to ketot. Yang tu adalah wajib. Okay. So looking at here, kenapa saya nak cerita yang pasal gas? Sebab kita akan bermain dengan pressure. So looking at your anode first, your anode over here undergo oxidation. Your oxidation is your hydrogen gas undergo oxidation to become your 2H plus 2 electron. And then your cathode, vice versa, if you look at your cathode over here, your cathode over here is your Ag plus. So you have your Ag plus, aqueous, undergo reduction plus one electron to become Ag. And if I want to combine them to become my overall equation, guys, what, what do I need to do to make sure that I can cancel off the electron? If you look at the electron, I have two electrons in the anode. I only have one electron in the cathode. So, kita tak boleh nak cancel off sebab dua dengan satu. Betul? So, apa yang kita buat? Kita kena darab semua ni dengan dua. Supaya saya akan dapat dua Ag+, dua elektron, and dua Ag. Dah jadi dua, barulah saya boleh cancel my electron. Nampak? That's why when you look at your overall equation, Look at your overall equation. Kenapa civil kamu, kenapa AG kamu jadi dua? Kenapa AG kamu jadi dua? Kat sini. Sebab saya dah darab dengan dua. Saya dah darab dengan dua. Okay. And before I move on, I hope you can see from here, what would be your own? Dua cancel off dengan dua. So, own saya akan jadi dua. Nampak? Alright, we use two electron to cancel off each other. Alright, bilangan electron yang kita cancel off each other adalah dua. So, N equals to two. And look at your product and reactant sekali lagi. That is my reactant. That is my product. And sebelum kita tulis, kita check dulu ada tak benda yang saya nak buang. Check the physical phase. Gas, kita boleh ambil. Aqueous, kita boleh ambil. Aqueous, kita boleh ambil. Solid, kita tak boleh ambil. Alright, kita tak boleh ambil. So, we will cancel the solid. And I hope you can see over here in your product, your aqueous will be taken but your solid will be ignored. That will give rise to your nurse equation of E cell equals to your E not cell. Ay, kenapalah aku dengan minus ni. Minus 0.0592. Your N, ladies and gentlemen, your N over here equals to 2. All right, we have talked about the N, kenapa dua tadi. Log, remember the bracket. Because when we lock, we lock everything. All right, kita lock semua benda. So we lock the product, the product adalah aqueous, H+. Dan nampak tak kita kena letak kuasa dua. Kenapa letak kuasa dua? This 2. All right, kuasa dua. Per dengan reactant, reactant saya ada gas. Therefore, dia akan jadi pressure of the hydrogen gas. Kuasa satu, sebab satu je. Concentration of Ag plus kuasa dua. Nampak? Alright. I really hope that you can see kenapa kita kena kuasa dua, kenapa kita kena kuasa satu di sini. Alright. Any question so far? Okay. Alright. So, in the nurse equation, benda lain saya tak risau. Okay, benda lain saya tak risau. Yang ni pun simple je. Yang ni kamu akan ambil je E not cathode minus E not anode kamu akan dapat. Alright. Yang saya risau dua benda je. Tekan calculator. Alright. Yang tu saya sangat risau as always. Dan saya sangat risau your N and over here. Because your N and over here akan bergantung 100% pada your half equation ke atas. So, kalau half equation kamu ke atas dah salah, overall equation kamu dah salah, memang bye-bye dah. Alright, memang bye-bye dah. So, make sure you take a quick look on that. Okay? You get this right, you can answer your electro easily. Alright. 
Last one before we move on to the new thing. Okay, one more. I have my summer. Nak kecikkan yang ni lah. Alright. Nak besarkan yang ni. Okay, let's see. What I have over here, something new. Look at what I have. I have bromine liquid. Okay, kita ada liquid kat sini. So, for the anode oxidation, I use 2Br aqueous, undergo oxidation to become bromine liquid and form two electrons. For the cathode, well, I undergo reduction. My cathode today is my chlorine gas. So, I have my chlorine gas. Take in two electrons to become two Cl minus aqueous. So by looking at here, can can anybody tell me? I love kebetulan semua N saya dua. Cheers. We can see over here. What would be your N? Two. Wait, 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 wait. Kebetulan je saya salah saya. N tak semestinya dua ya. N tak semestinya dua. Kena depend soalan. Kena tengok half equation kamu apa. N boleh jadi empat. N boleh jadi tiga. N boleh jadi enam. N boleh jadi macam-macam. Depends pada soalan. Okay. So. Kat sini N akan jadi dua. Settle lah yang tu. Dan kita tengok product reactant kita. Reactant. Product. Ada siapa yang kita tak ambil? Siapa yang kita akan ignore Liquid. kat sini? Liquid. Thank you. Kita akan ignore liquid. Nampak? So flow dia adalah ada half equation. Tulis overall equation. Tentukan N berapa. Lepas tu check fasa. Yang tu yang kamu selalu tak check. Kamu bila dah dapat soalan tu. Hang excited dah. Hang nak tulis je. Hang tak ingat dunia dah. Hang nak tulis je. Semua produk kamu masuk. Semua reactant kamu masuk. Kamu tak akan dapat macam tu. Okay. So over here. Your E cell sekali lagi. Equals to your E not cell. Minus 0.0592 over N. N adalah 2. Log, jangan lupa bracket. Bracket, my product today is my CL minus kuasa 2. Alright, CL minus kuasa 2 sebab stoichiometry 2. Over with my reactant. My reactant is my BR minus sekali lagi kuasa 2. And I have my chlorine gas. So partial pressure chlorine gas. Kuasa satu. That is my Q. Alright. Senang ke? Benda ni tak susah weh. Benda ni tak susah. Satu je. Get this thing correct. Okay. Saya nak tunjuk contoh sikit. Sebab saya terbagi semua yang kuasa satu. So let's say I have my N not. Uh, adalah hydrogen gas. Let's see. Okay. N not hydrogen gas. Saya undergo oxidation. Hydrogen gas saya undergo oxidation. So hydrogen gas to become 2H plus aqueous plus 2 electron. I have my cathode that undergo reduction. Let's say my cathode adalah aluminium. Alright. Aluminium 3 plus aqueous plus 3 electron to become Al solid. Okay. For this one, guys, can I know what would be the N? Six. Six. Afifa, kenapa enam, sayang? Because uh, not we need to multiply with uh, three. So that the, elect uh, all we, the electron we get six. And we need to uh, six. same uh, the electron and not and get out six electron. Yeah. Kita kat sini kita darab tiga, kat sini kita darab dua so that when you times three sayang, you times everything ya. Yeah? You times everything. So kat sini kita darab dua, so kita dapat dua. So tiga ni jadi enam, pakcik ni jadi dua. And exactly with what Afifa said, what are we going to do is we want to make sure the electron is the same. Enam electron, enam electron. So we use six electron to cancel off them. That is the example where your N right now will be N equals to six. Okay, that's why I say N tak semestinya dua. Tadi salah saya lah, saya terbagi semua yang N dua. So kat sini N akan jadi enam sebab kita guna enam elektron untuk cancel off the electron. That is what I mean by the N. Okay, simple. Alright, 
And that's it about nurse equation. Nurse equation tak ada benda lain. Yang tu je. And good news adalah tak ada tak ada formula lain. Nurse equation ada satu formula sahaja. And this is the formula. Cuma kamu kena berhati-hati di satu tempat. Kamu kena berhati-hati di Q dan juga di N. Dua ini sahaja yang kamu akan mengubah bergantung pada soalan. And the rest is the same. Okay. And then kita nak masuk sedikit kepada this one. What will be affecting your E cell? Alright. What will be affecting your E cell? Before I move on, just a kind reminder over here. Your Q adalah your product versus your reactant. Just to remind you, dia adalah product over reactant. Uh, of course, to the power of stoichiometry. Dan kita akan ambil kira untuk gas dan juga aqueous sahaja. Just a kind reminder lah yang ni kita dah bincang tadi. Okay. Cuma kat sini, kita nak fokus pada pakcik ni. So what happened if the concentration or the pressure of the product increase? Kalau concentration of the pressure of the product increase, bermakna kat sini yang jadi tinggi. Kalau benda ni jadi tinggi, matematik kamu nampak dia macam directly proportional tau. Teacher, dia duduk atas. Kenapa E cell decrease? Sayang, kenapa E cell decrease? Sebab kita tolak. Nampak? Dia matematik je. Tapi saya nak kamu nampak matematik tu. Sebab tu saya ajar. Okay. Benda ni sangat simple. Tapi budak hanya tengok di belakang. Dia hanya nampak, oh dia duduk atas. Dia duduk atas. Kalau dia tinggi, biasanya E cell kena naik lah. Tapi dia lupa tengok kat sini. Pakcik ni tolak weh. So daripada directly proportional, dia akan jadi inversely proportional. That's why when the product increase, your E cell decrease. See that? Your E cell akan turun kat sini. Your E cell will decrease. Dia akan jadi inversely proportional. Okay? And the same thing apply when we are talking about the changes that happen to the reactant. Okay? What happen if the concentration and the pressure of the reactant increase? So kita tengok reactant. Reactant sekarang tinggi. So kalau ikutkan dia pembawa. Dia bahagi dan pembawa. Dia inversely proportional. Tapi saya ada negative. So negative inversely automatically jadi directly. That's why the E cell akan increase. Nampak? Okay. Alright. Okay. Dua ni saya nak tekankan satu benda je. Tolak kat sini. Yang ni yang budak selalu akan miss sebab dia hanya akan tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah tapi dia lupa kat depan tu sebenarnya adalah tolak. So berhati-hati kat situ. Okay. Last but not least, temperature. Kenapa Miss Wong still letak suhu dalam ni tapi kalau kamu tengok pada formula, tak ada suhu pun. Tak ada suhu pun kenapa suhu akan dibincangkan sebagai satu faktor. Do you know where this value come from? This value is coming from uh, dua point berapa-berapa entah saya tak ingat, RT. Dia adalah satu constant value darab dengan another constant value. Darab dengan R dan T. Saya tak ingatlah dua point berapa entah ada dalam nota. Okay. So dia adalah dua point something darab RT. This value is coming from here. That's why temperature will be affecting also. Okay. Dan sekali lagi, kenapa inversely? Dia duduk atas. Alright, temperature increase. Dia duduk atas. Nampak macam directly. Sekali lagi, sebab tolak ni. So, directly tapi tolak. So, dia akan jadi inversely. So, E cell akan decrease. Okay. So, your E cell will be only affected in our syllabus. Kita hanya belajar. It will be only affected by three factors. Concentration, pressure, temperature. Concentration and pressure akan apply pada dua-dua product atau reactant. Dan berhati-hati bila kamu nak tengok dia adalah directly proportional atau inversely proportional sebab dia adalah tolak di depan. So daripada directly akan jadi inversely, daripada inversely tadi akan jadi directly. Okay, favorite question. Dan dia tak... Dia jarang minta kamu explain. Biasanya dia akan cakap what happen when the concentration of the product increase. Dia minta yang tu je. So kamu bagi tahu je lah dia increase atau decrease. 
Okay, very simple. All right. Any question? Any question for this one before we go into electrolytic cell? Okay. okay. No, miss. All right. I'm recording the class. I know some of you, your internet is really bad. I know some of you are right now in a condition that maybe you're not comfortable to learn. But life goes on what i'm trying to tell you is i we can't stop because the exam is coming the ups is coming we need to just keep going you know saya kalau boleh saya nak buat extra class bila kita berjumpa face to face tapi memandangkan keadaan macam uh, tidak begitu positif all right kadang kita tidak begitu uh, menyakinkan saya untuk kita berjumpa face to face lagi so kita saya terpaksa buat jugalah kalau ikutkan saya tak nak buat pun online ni okay I, I i don't really have a choice the ups is next week okay so we are going to the last thing in your topic three point uh topic three your electrochem we are going to your electrolytic cell i won't be talking a lot about electrolytic cell saya nak pergi benda yang akan keluar ups dan saya nak pergi kepada benda yang saya tahu budak boleh buat okay so first and foremost how to draw electrolytic cell. That is the most important thing. When you want to learn the cell, I think the most important thing is you need to know how the cell look like. So first and foremost, how to draw an electrolytic cell. Electrolytic cell berbeza dengan galvanic cell is your electrolytic cell hanya ada satu beaker. Hanya ada satu beaker. Masih memegang dua elektron. Masih memegang dua elektrod, akan pegang dua elektrod. Alright. Dan disebabkan dia hanya ada satu beaker dan dia memegang hanya sa uh, satu beaker. Dua-dua uh, elektrod dalam satu beaker. Therefore, your electrolyte, your solution, alright, hanya akan ada satu. Okay, hanya penuh ada satu solution je lah. So, what happened is, that is the first changes yang kamu nampak. The second changes, kalau sebelum ni dalam galvanic cell, dia tak perlu ada power supply. Kita yang hasilkan elektrik sebab tu kita letak watt meter. Tapi kat sini, kita akan letak satu power supply. This thing is our power supply. Okay. And bila power supply bermakna dia adalah terminal positif negatif lah. So katakan Miss Wong letak kat sini terminal positif, kat sini terminal negatif. Terminal positif dalam electrolytic cell, sayang, akan jadi anode atau ketot. Anybody? Anode. Anode. Thank you, Viva. Dia akan terbalik. Thank you, Azim. Dia akan terbalik dengan your galvanic. Positif takkan jadi ketot. Positif kat sini akan jadi anode. Negatif kat sini akan jadi ketot. Okay. Alright, that is the main difference if you look at it. Tetapi, if you remember on Monday, I keep repeating the same thing. And not ketot. Siapa undergo oxidation? Anod. Anod. Anod masih adalah mm. orang yang akan forever undergo oxidation. Ketot masih adalah orang yang forever undergo reduction. That's why electron Masih akan mengalir daripada anode ke ketot. Yang ni takkan ubah. Alright? Yang ni takkan ubah. Okay? Make sense? As simple as that. Alright? The main difference over here is... Uh, sorry guys. Just give me one second. Thank you. All right, uh, where we are? Oh, but where we are? Oh, so kita dah ada our ele uh, electrolytic cell yang saya lukis. Okay, saya nak bagi yang elok sikit kat kamu lah. It looks something like this. Okay, it looks something like this. Kita masih ada anode yang akan undergo oxidation. All right, oxidation. Kita masih akan ada ketot yang undergo reduction. Tetapi berbeza adalah di terminal. Anode akan pegang positif, ketot akan pegang negatif. Okay? So, over here, saya nak tanya satu benda je. 
what would be the changes in the energy? Pilihan. Chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy? Thank you, Shakira. Dia akan adalah electrical energy. Kenapa electrical energy? Sebab kita bagi power supply. So power supply means electric lah. Kita akan tukar the electrical energy to the chemical energy. Dengan kata lain, kalau saya ada electrolytic cell tapi saya tak buka switch. Saya dah prepare electrolytic cell saya. Tapi saya tak buka switch. Saya off. Takkan ada reaction. Alright, nothing will happen. Okay, we need to turn on the switch. We need to have the power supply. Balurah your chemical reaction akan berlaku. Then only you will provide your chemical energy. Okay, see the difference? And I want to show you the main difference over here. Yang paling-paling penting. Budak selalu pening. Which one is galvanic? Which one is electrolytic? Ingat, gawanik kena ada dua electrolyte, kena ada dua beaker. Alright, dia kena ada electrolyte pertama, dia kena ada electrolyte kedua. Your anode akan rendam dalam electrolyte yang lain. Your cathode akan rendam dalam electrolyte yang lain. Dan disebabkan kita ada dua beaker. Alright, disebabkan kita ada dua beaker, kita kena ada salt bridge untuk melengkapkan lita kita. Alright. Berbanding dengan your electrolytic cell. Alright, if you look at your electrolytic cell, kita hanya perlu ada satu beaker. Disebabkan hanya satu beaker, so satu electrolyte sahaja. Dua-dua electrolyte, dua-dua elektrod akan rendam dalam solution yang sama. Itu beza yang paling ketara. Ada satu solution, dia electrolytic. Ada dua solution, dia gawanik. Nampak? Okay, yang paling penting yang ni lah. Dan yang kedua dari segi teorinya adalah your galvanic cell is changing your chemical energy. Alright, we are having, we are doing the chemical reaction changing to your uh, electrical energy. Sebab tu kita letak watt meter. Kita nak ukur tenaga banyak mana yang dihasilkan. Okay, kita letak watt meter. Electrolytic cell terbalik. Electrolytic cell kita perlukan the electric source. Kita perlukan power supply dan kita tukar kepada chemical energy. Itu beza paling penting. Alright. Balik, tengok balik. Buka balik rota. Tengok balik beza galvanic cell dengan electrolytic cell. Jangan terbalikkan dua ni. Okay, jangan terbalikkan dua ni. Alright. Make sense? Don't worry, we are almost coming to the end already. So, I hope you can see the difference between them. Alright. If you can, uh, if you have any question about them, just let me know. Uh, before I forgot. Yang akan menyebabkan dia orang berubah adalah terminal jugalah. Di galvanic cell, anode adalah negatif, cathode adalah positif. Tapi di electrolytic cell, disebabkan dia adalah power supply untuk elektrik tu jalan, dia kena positif di anode, negatif di cathode. Okay? So, itu adalah antara perubahan yang budak selalu pening lah. Okay? Alright. Next. This one. Betul ke this one? Factor affecting. Okay. So, if you look at my diagram, I already tell you one thing. Senang je yang ni. Siapa yang akan duduk kat anode? Contoh eh, saya bagi electrolyte. Uh, let's say I give you AgCl. Alright, AgCl2. Bermakna saya ada Ag+, plus, saya ada Cl-. minus. Ag+, plus adalah cat ion. Cl- minus adalah N ion. Siapa yang akan duduk di anode? Senang. N ion. N ion duduk di anod. So Cl- akan penuh kat tepi ni. Cl- akan penuh kat tepi ni. N ion tu akan penuh kat tepi ni. So siapa duduk kat ketot? Your cat ion. So Ag plus akan duduk penuh kat sini. Alright? Okay, Ag plus akan duduk penuh kat tepi ni. Okay? So what will affect the ion of the selection adalah SRP value of the species, the E0 value of the species. The concentration of the species and the nature of the electron. Electron, uh, electron kamu boleh jadi aktif atau inert. Yang ni kita akan banyak belajar dalam uh, tutor nanti. Okay, kalau tutor saya, saya tak ajar sangat pun. Ha <laughs> ha, jahat. Okay, 
Kenapa saya kata factor affecting the ion selection? Sebab contoh yang Miss Wong bagi, saya hanya letak satu benda. Cl and ion, Ag plus cat ion. Tapi apa jadi kalau pacit ni aqueous? Bila ada aqueous, bermakna kita ada water. Bila ada water, water pun ada H plus, water pun ada OH minus. Nampak tak kita ada an ion satu lagi? Kita ada an ion satu lagi. Kat sini sama saya ada cat ion satu lagi. So, masalah wujud adalah siapa yang aku nak pilih? Di katod, saya boleh pilih seorang je. Tapi sekarang saya ada H+, saya ada AG+. Saya, kota saya nak satu, satu je. Alright, uh, the girl. Saya nak satu boyfriend je. Tapi yang datang tu dua orang. Uh, siapa yang saya nak pilih? So, kamu kena ada faktor yang menentukan boyfriend mana yang, laki mana yang nak jadikan boyfriend tu. Sama juga kat sini. Saya sekarang ada dua ion yang duduk kat anod. Dua ion yang duduk kat anod. Siapa yang saya nak pilih? So, kita ada tiga faktor yang akan menyebabkan siapa yang kita nak pilih. The e not value, the concentration, siapa yang banyak, ataupun the nature of the electrode. Electrode tu siapa? Aktif atau inert. Okay. So, yang ni tengok eh. Tiga-tiga faktor ni kena tengok. Bukan nota baca sikit. Alright. Next. Tadi kita ada type of electrodes. Uh, uh, faktor yang menyebabkan kita nak pilih ayam mana. Siapa yang akan menyebabkan kita ada lebih daripada satu ion adalah electrolytes. Ni. Siapa yang duduk dalam solution kita ni. Alright. Kita ada tiga jenis. Satu adalah water. Water agak jenis. Hanya adalah H2O liquid. Bermakna saya hanya ada H+, saya hanya ada OH-. Tak ada isu. Satu ion, satu ion je. Molten pun tak ada isu. Contoh adalah AgCl2 liquid. Kalau liquid, dia tak ada air. So, bermakna saya hanya ada Ag+, plus, saya hanya ada Cl-, minus, liquid. So, kalau liquid tak ada air. Tapi the problem arise yang jadi masalah selalu yang kamu kena pay attention adalah aqueous. Saya bagi yang sama. Saya guna contoh yang sama. Kalau saya ada Ag Cl2 aqueous, that is the problem arise. Kita akan ada Ag+, plus, kita akan ada H+, plus, kita akan ada Cl minus, at the same time kita ada OH minus. Nampak? So bila kamu ada lebih daripada satu pilihan, kalau tak ada pilihan senang tak? Dia problem selalu akan jadi bila hang ada pilihan. Nak pilih yang mana? Tu yang jadi problem. Alright? So yang ni kena tengok bila kamu ada lebih daripada satu pilihan, kat ion mana yang kamu nak pilih and ion mana yang kamu nak pilih. Alright? Kena tengok yang ni balik dalam nota sebab kalau saya nak ajar yang ni dua malam, dua jam lagi tak habis. So kena tengoklah kat tutor nanti. Okay. So uh, dua benda yang penting lah dalam ni adalah your type of electro, uh, factor affecting the ion. Which one do you choose and also the type of electrolytes. Okay. Last but not least. Last thing for today. Kita kata. Alright. Kita kata. Kita tukar electrical charge. Electric energy, power supply kita, kepada chemical energy. So, kat power supply, kita hanya dapat satu benda. Kita akan dapat current. Kan? Kita boleh kira apa? Belajar belajar fizik kan? Kita boleh kira ampere dia berapa je. Current dia berapa ampere. Yang tu je kita boleh tahu. Tapi apa yang kita nak tahu adalah we want to know the charge. Alright, the Q, the charge. The I adalah the current yang kita tahu. In ampere. Alright. And most important, the time over here, T kecil adalah time, must be in second. Q equals to IT. Sahaja dah satu makah. Hang soalan pun Hang tak jawab lagi tapi Hang nampak ada current, Hang nampak ada electrolytic, ada calculation. Sayang, tulis je Q sama dengan IT dapat satu maka yang Hang tak buat apa pun lagi. Faham? Okay. Senang gila Q sama dengan IT tu. Alright. Before I move on to your Q equals to IT, 
we look at your Faraday first law a bit. Okay, saya nak ajar sikit je, saya nak buat satu contoh. Your Faraday first law. Okay, Faraday first law tak ada apa konsep dia. Satu je konsep dia yang saya nak ajar. Satu Faraday sebenarnya bersamaan dengan 96500 Coulomb. Your charge. Charge kamu dalam unit Coulomb. Alright, C. Semua setuju kan? Okay, that is your Faraday first law yang setakat ini kamu kena tahu. Tak ada apa. Yang tu je saya nak ajar untuk Faraday first law sebelum saya masuk calculation. Alright. Let's. The first example and the last example for today. Boleh kira sama-sama, I'll be very happy. So the first example, the electric current 3 ampere. So saya ada I sama dengan 3.0 ampere. Pass through an electrolysis of a molten. Molten adalah soalan senang. Molten bermakna mg Br2 liquid. Dan bila liquid, saya hanya ada Mg2 plus liquid dan saya hanya ada Br minus liquid. Selesai. Okay, liquid. For the time adalah 30 minutes. Dan kita dah bincang tadi, 30 minutes tak boleh guna. Alright, Miss Wong dah kata, minit tak boleh. Kita mesti kena tukar kepada saat. So, tukarlah 30, darab 60 dapat 1,800 saat. Okay, betul ke? 6 times 3, 18. Yep. Okay. By using inner electrode, calculate the mass of the magnesium deposited at the cathode. Dia dah bagi tahu cathode. Alright. Dia dah bagi tahu cathode dan kita tahu cathode mesti undergo reduction. Dan siapa yang akan pergi kat cathode? Yang akan pergi kat cathode adalah cation. Cation Mg2+. Ingat ya. Hanya cation yang akan bergerak ke ketok. So cation saya sekarang Mg2+. Liquid undergo reduction tambah dua elektron dapat Mg solid. Okay. Buat sama-sama ya -sama, eh, kalau boleh. UPS kamu akan keluar yang ni. Okay. So selesai untuk equation. Baru ada kat equation. Sayang. Tengok soalan pun tahu. First thing apa yang nak buat. First thing, kita kira Q sama dengan IT. Q sama dengan IT, dah satu makar dah. I kita sekarang tiga, time kita seribu lapan ratus saat. So, kamu pun dapat lima ribu empat ratus kolom charge. Betul? Alright. And what I want to do next, saya nak tukar kolom ni kepada Faraday. Saya nak tukar kepada berapa Faraday. Macam mana nak tukar? 1 Faraday bersamaan dengan 96500 Coulomb. So daripada Coulomb nak tukar Faraday, sangat senang. Bahagi 96500 Coulomb. Okay. Nampak? Sebab kat sini saya ada 5400 Coulomb. How many? Faraday. So bahagi je lah. So kamu akan dapat Faradaynya 5400 Coulomb tukar kepada Faraday Kamu akan dapat 0.05596 Faraday Yang ni yang kita nak guna Alright, yang ni yang kita nak guna Okay Dah? Next Setakat ni okay ke? Okay, next Yang ni yang ni baru Yang ni pun benda baru tapi benda senang. Next yang kita nak tengok, kita mesti tengok apa yang kita nak. Kita nak magnesium deposited. Banyak mana logam magnesium yang terbenam di ketok. Logam magnesium bermakna Mg solid lah. Yang ni yang kita nak. Dan sentiasa, I use the word sentiasa means forever tau. Forever compare dengan elektron. And a very good news over here, kita tak guna elektron. Kita tukar elektron tu kepada Faraday tetapi senang je tak ada value apa. Satu elektron, satu mol elektron akan bersamaan dengan satu Faraday. So kalau saya ada dua elektron in my balance equation, saya akan jadi dua Faraday akan menghasilkan satu mol magnesium. Setakat ni ada masalah dengan Faraday? 
Okay, nampak yang ni tak ada isu apa. Yang ni senang je. Dua elektron, dua faraday. Tiga elektron, tiga faraday. Satu elektron, satu faraday. Itu je. Okay. Dan sentiasa compare dengan siapa? Compare dengan benda yang kita nak. Yang kita nak cari. Kita tengah cari. Okay. So, selesai yang tu. Dua faraday akan hasilkan satu mol. Tapi sekarang saya tak ada dua faraday. Saya hanya ada, alright, kosong point. 0.5596 Faraday Sama dengan Berapa mol Magnesium Okay Rasat, saya nak Number of mol magnesium Anyone? Let me panggil. Siti Nur Amani. Zero point zero two eight. Zero point zero two eight. Zero point zero two eight mole of magnesium. Done. Very good. Soalan tanya mass. Ada number of mol nak cari mass. Hmm, senang je lah sayang weh. Mass of magnesium equals to the number of mol 0.028 times with the atomic uh, relative atomic mass of magnesium 24.3. Kamu pun dapatlah mass of magnesium. Okay. Senang. Alright. Okay, dah lulu. Uh, 0.68 Afifa dapat 0.68 gram Thank you Afifa Okay yes 0.68 gram Saya pun dapat yang tu Very good So soalan Faraday ni Soalan Q sama dengan IT Ataupun calculation into Apa kita panggil tu uh, Electrolytic cell Calculation untuk electrolytic cell dia Jauh lagi simple lah untuk saya Jauh lagi simple berbanding untuk galvanic cell Gawanik cell hang kena kira E not value, hang kena tengok E not cathode, E not anode. Lepas tu kalau so keadaan tak standard, kamu kena guna nurse equation yang kita belajar tadi. Nurse equation semua tu adalah gawanik. Panjang cerita dia. Tapi bila masuk elektrolitik, dia simple je. Alright, dia simple je. Ni formula pertama. Alright. Bila kamu dapat Q, kamu akan dapat dan kulum. Kenapa saya tu suka bahagi dengan 96500 kolom dan tukar kepada Faraday, satu je reason dia. Value dia jauh lagi kecil. Bayangkan Han nak compare dalam bentuk ribu, puluh ribu berbanding dengan Han nak guna value 0.0. Saya rasa 0.0 tu jauh lagi senang lah berbanding Han nak tekan kosong berpuluh-puluh kali. Okay. Sebab tu saya suka tukar kolom kepada Faraday so that the value is smaller. Okay, ni benda baru lah. Ni benda pertama yang baru. Benda kedua, tak ada benda apa pun. Your balance equation, kita still guna balik balance equation yang kita belajar. Tetapi, kita tak ambil dia dalam bentuk elektron. Kita tukar elektron tu hanya kepada Faraday. That's it. Satu mol elektron bersamaan dengan satu Faraday. Itu je lah. Kalau half equation kamu adalah uh, aluminium, katakan. Alright, kalau katakanlah Miss Wong ada aluminium sekarang. Al3 plus so, uh, liquid tambah 3 elektron dapat Al aluminium solid. So kat sini berapa Faraday? 3 Faraday, 1 mol aluminium. Tu je. Nampak? Dia tak ada, jangan cakap 3 Faraday dia datang dari mana. 3 Faraday tu adalah sebenarnya elektron dia. Tu je. Itu sahaja. Okay. Nama, nama je benda baru. Benda baru yang tak payah guna otak pun. Okay. As simple as that. Very easy. Okay. Dan bila soalan dah dapat nombor mol sayang, of course dia boleh tanya mass. Mass adalah antara favorite lah yang dia suka tanya. Kalau dia tak tanya mass, kalau yang kamu dapat adalah gas, dia mungkin tanya volume. So volume tengoklah standard condition ke tak standard condition tengoklah. Kita darab dengan 22.4 ataupun darab dengan 24 depends pada soalan. 
Okay, depends pada soalan nak cari volume tu adalah darab dengan uh, STP atau RTP value. Yang tu je lah. Okay, as simple as that. Dia takkan tanya benda lain dah kat sini. Lebih kurang yang ni je. Dia akan pusing-pusing kat sini juga. Okay, so that is your galvanic cell and your electrolytic cell. At the end of the day, I think the very important and the most important thing is for you to identify the difference between your galvanic cell and your electro electrolytic cell that I have in front. Make sure you know your galvanic cell is using what? Your galvanic cell is using this. All right? Equals to your E0 cathode minus E0 anode. Okay? And then you have your nurse equation in your galvanic cell, the one that we just learned a moment ago. You have your E0 cell minus 0.0592 over N log Q. We talk about the log Q banyak kali tadi. And in your electrolytic cell, it's a lot simpler. We're basically using this Q equals to IT. We're basically using 1 Faraday equals to 96500 Coulomb. We are using 1 Faraday equals to 1 mole of electron. Okay? Nampak beza in terms of calculation. All right? And I think that's it for today. Tak ada apa sangat. Uh, and we are coming to the end of your topic 3 already, which will be in your... UPS 1 next week. Your UPS 1 will be next week and it will cover until all the way into your electrolytic cell. Tolong study because your UPS will be online. In the other words, kamu quarantine ke? Kamu dalam keadaan apa pun UPS akan on no matter what. Okay? So please be prepared for your UPS. If you have any question along the way, please ask. Feel free to text me and as long as I can help, I will help. Okay? Any questions so far? No, miss. No? All right. That is your attendance. Fill, uh, fill in your attendance and you are good to go. Okay. Fill in your attendance. You are good to go. Thank you, class. Thank you, miss. Thank you, Thank you, Miss. 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 Thank you. Azim Daga.